Saber Direito desta semana é sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. Apresenta fase pré-processual, dívida ativa e legitimidade, fase judicial, fase judicial e defesa parte 1, defesa, recursos e prescrição. O professor é o procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Agora, no Saber Direito. Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores de todo o Brasil que nos assistem aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Estou aqui para falar com vocês sobre a aula número 3, sobre a lei de execução fiscal, no novo Código de Processo Civil e também na jurisprudência. Eu me chamo Felipe Duque, eu trabalho como procurador da Fazenda Nacional e já trabalhei como assessor desembargador no Tribunal do Estado de Pernambuco e atualmente faço mestrado em Direito Político e Econômico. Na aula de hoje, nós falaremos sobre como se dá o processo à fase judicial da cobrança da Lei de Execuções Fiscais. Nas aulas passadas, nós tratamos como se dá a fase pré-judicial, a fase antes de intentar a ação da execução fiscal. Tratamos também como se dá a possibilidade do redirecionamento na lei de execução fiscal, como, quem são os legitimados para propor, quem está no polo ativo, quem pode estar no polo passivo. E nesse mesmo sentido, esse tema emblemático, ao qual estamos tratando a lei de execução fiscais no novo Código de Processo Civil, esse novo Código de 2015 que veio a inovar completamente em muitas hipóteses, aplicando a teoria de algo das fontes, nós iremos a partir de agora, então, continuar o mesmo raciocínio dessas duas, dessas duas aulas que tivemos antes. É necessário que você tenha a intenção de saber todos esses conceitos prévios que são importantes para que você tenha conhecimento na aula de hoje. Então, por favor, gostaria de retomar a iniciativa que vocês relembrem. Na aula passada, nós versamos sobre a possibilidade do redirecionamento aos sócios gerentes. O redirecionamento para que o sócio seja responsabilizado por uma dívida de uma pessoa jurídica. A partir do momento em que há o cometimento de um ilícito, a partir do momento em que você vislumbra o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, o sócio-gerente passa a responder conjuntamente com a pessoa jurídica, conjuntamente porque houve um fato ilícito. Mas aqui surge uma pergunta, queridos amigos, é possível, é possível que haja a exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica quando houver o redirecionamento? Eu gostaria de perguntar a vocês, Seria necessário que, quando há esse redirecionamento, conforme esse artigo 135 do CTN, eu exclua a responsabilidade da pessoa jurídica pelo cometimento de um ato ilícito? E essa pergunta é bastante relevante. Essa pergunta é bastante relevante porque houve um posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça. Houve um posicionamento recente, pois, se você olhar o artigo 135 do CTN, você vai verificar que são os responsáveis pessoalmente. Ou seja, dá a entender que há uma pessoalidade, a dívida deve ser é responsável apenas exclusivo do sócio. O sócio deve responder tão somente ele e não a pessoa jurídica. Mas não foi assim que entendeu o STJ. Segundo o próprio RESP do STJ, foi o RESP 145-145-5490. Nesse 145-5490, o STJ entendeu que há uma responsabilidade solidária. Deve responder tão somente, não só o sócio, mas também a pessoa jurídica. Por que, Felipe? Não entendi a responsabilidade pessoal, segundo o artigo 135 do CTN. Aqui, meus amigos, é preciso que você faça uma retificação no seu código. O STJ entendeu que a responsabilidade é solidária, é solidária. De modo que é, seria desrazoado, segundo os, as próprias palavras do ministro do STJ, pois os fatos geradores das responsabilidades são distintas. A da pessoa jurídica surge pelo melhor inadimplamento. A do sócio surge pelo cometimento de um ato ilícito. Então, não seria justo, não seria plausível que houvesse a possibilidade de você excluir a responsabilidade da pessoa jurídica pelo cometimento de um ato ilícito do sócio. Não há essa posição no CTN, não existe essa possibilidade. Então, veja comigo aqui. E bastante claro, segundo a própria, as próprias palavras do ministro Mauro Campbell, seria, na verdade, você uma interpretação muito absurda do próprio Código Tributário Nacional permitir que o cometimento de ilícito exclua a responsabilidade da pessoa jurídica. Então, nesse mesmo sentido, é importante que você veja, ah, seria um desfecho surreal, como disse as palavras do ministro da STJ. A responsabilidade é solidária nesses casos. Tudo bem? Vamos prosseguir. Meus amados, e nesse caso em que há responsabilidade, que nós temos a execução fiscal, que nós entramos contra a pessoa jurídica, nós redirecionamos para o sócio, pode, eventualmente, pode, eventualmente, essa pessoa jurídica recorrer por esse redirecionamento? Observe, a responsabilidade aqui, ela vai ser solidária, mas ela vai afetar o sócio-gerente. A pessoa jurídica já respondia antes. Pode a pessoa jurídica recorrer para essa decisão? E aí, nesse mesmo sentido, eu gostaria de dizer a vocês, depende. Depende, foi justamente assim que entendeu o STJ. No RESP, no RESP que o STJ defendeu isso, foi 
74,40. 14, 74,40. E o STJ entendeu o seguinte, depende, tá? Depende porque se a pessoa jurídica se miscuir na defesa, na defesa dos sócios, não há legitimidade. Ela não tem interesse de agir. Por outro lado, caso a pessoa jurídica defenda não seus próprios interesses, mas sua autonomia patrimonial, torna-se lista, portanto, a legitimidade para ela poder recorrer. Tudo bem? Amigos, nós vamos passar agora para um ponto importantíssimo, importante, o ponto sublime da aula de hoje. É o ponto em que você deixa tudo para todos os momentos, desliga o celular, afasta tudo e fala, preste atenção, preste atenção, pois isso aqui é um dos pontos mais importantes das inovações do novo Código de Processo Civil na Lei das Execuções Fiscais. Nós vamos conversar sobre a, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. É, é claro que hoje, de início, existe uma autonomia patrimonial, o princípio da autonomia patrimonial. Os bens da, da empresa, as dívidas da empresa, os sócios via de regra não respondem por essas dívidas. Nesse mesmo sentido, esse princípio da autonomia patrimonial é de suma importância para o princípio da, da livre concorrência, pelo princípio da atividade econômica, para que efetive, para que as pessoas possam lograr êxito em atividades empresariais. Mas, foi justamente essa possibilidade de ter essa separação patrimonial entre as dívidas da pessoa jurídica e dos sócios que ocorreram muitas fraudes. Ocorreu muitas fraudes, meus amigos. Houve abuso dessa personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica que, segundo hoje o artigo 50 do Código Civil, enuncia que é possível você desconsiderar a personalidade jurídica, desconsiderar episodicamente, desconsiderar temporariamente, o que não exclui a, a, a personalidade jurídica para atacar os bens do sócio, em caso de desvio da finalidade ou confusão patrimonial. É o artigo 50 do Código Civil. E essa teoria surgiu, antigamente, justamente pela doutrina de Rubens Requião, lá por volta de 1960. Houve a primeira disposição sobre a desconsideração no Código de Defesa do Consumidor. No artigo 28, inciso o primeiro do Código de Defesa do Consumidor, trouxe essa possibilidade de que os sócios respondam pelas dívidas da pessoa jurídica em caso de abuso, em caso de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. E aqui a importância de você trazer como principal enfoque do dia, o principal enfoque da aula de hoje. O novo Código de Processo Civil dispõe agora sobre esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica que não havia no Código Passado. Tá, Felipe, o que é que mudou? Me diz objetivamente, se você observar, o, o Código Passado não detinha nenhuma disponibilidade, nenhuma, nenhuma disposição regulamentando essa matéria. De modo que, via de regra, essa desconsideração ela ocorria, mas havia um contraditório postergado. Havia esse redirecionamento, aceitava-se desconsiderar, atacar os bens do sócio e depois dar o prazo para ele se defender. Nos artigos 133 a 137 do novo Código de Processo de 2015, já não é mais assim. Já não é mais assim, meus queridos. É importante que vocês percebam que hoje há disponibilidade de que a requerimento da parte, nós suspendemos o processo principal e nós damos o prazo de 15 dias para que esse sócio se defenda e possa produzir provas. Então, entenda, a requerimento da parte, eu suspendo o processo principal e eu dou 15 dias para a parte poder produzir provas. Eis aqui a grande dúvida. Eu posso aplicar, Felipe? Eu posso aplicar na lei das execuções fiscais? Eu posso aplicar essa desconsideração na personalidade jurídica quando há uma regra própria de, de responsabilidade fundada em lei, como o artigo 135 do CTN, que fala que em caso de ilícito eu respondo solidariamente às partes? Eu posso ou não posso aplicar? Felipe, você está me enrolando demais. Não, amigos, eu não estou enrolando. Eu estou querendo dizer a você que esse ponto é polêmico. Esse ponto é polêmico, mas ainda há posicionamentos. Se você parar para perceber... Há hoje o primeiro IRDR, o primeiro IRDR do TRF da terceira região. O IRDR é um instituto chamado Instituto de, Repeti de Rem Demandas Repetitivas. Esse Instituto de Demandas Repetitivas é justamente para que promova um acolhimento da jurisprudência e não haja decisões díspares, decisões que violem o princípio da isonomia. Nesse mesmo sentido, o primeiro IRDR do TRF da terceira região foi justamente no julgado 17610, dígito 97.2016, o TRF afetou essa possibilidade e ele ainda vai decidir essa matéria, se eu posso aplicar ou não na lei das execuções fiscais. Mas daqui eu vou te adiantar dois pontos, as duas posicionamentos. O posicionamento do Leonardo Carneiro da Cunha entende que é plenamente compatível você aplicar o IDPJ na lei das execuções fiscais. Segundo este renomado autor, ele entende que há necessidade de provar essa responsabilidade subjetiva do dolo ou culpa para que o sócio responda e, por isso, não há nenhum prejuízo que a execução fiscal fique suspensa. Não há, inclusive, nenhum prejuízo, segundo esse renomado autor. Ele entende que formaria uma coisa julgada, haveria uma estabilização dessa decisão, seria necessidade de um cumprimento de sentença caso fosse decidido. 
porém, isso não é unânime, meus caros, isso não é unânime. O posicionamento da PGFN, o posicionamento do enunciado dos magistrados, o, do, o enunciado também do Fórum de Execuções Fiscais, do TRF2 e do TRF4, hoje se posicionou pela não aplicação do IDPJ, do IDPJ na Lei de Execuções Fiscais. Felipe, por quê? Simplesmente porque ele vai de encontro aos princípios que regulamentam a execução fiscal. Se você perceber, há uma possibilidade de que você faça com que o sócio ele possa se defender sem a apresentação de garantia prévia. E como veremos aí a seguir, para que você se defenda na lei das execuções fiscais, o artigo 16, parágrafo 1 da lei das execuções fiscais, dispõe que há necessidade de garantia. Há necessidade de garantia para que se defenda. E nesse caso, nós criamos uma possibilidade de que o sócio possa se defender, mesmo que não haja garantia prévia. Felipe, você está me falando um fundamento, esse fundamento ainda mais outro, meus amados, ainda outro. Além desse primeiro fundamento, existe a possibilidade de que você suspenda a lei das execuções fiscais tão somente com requerimento, tão somente com requerimento de DPJ. Então, você requer e aí você suspende as execuções fiscais e se você vai suspender todas as execuções fiscais, imagina o prejuízo que causa a própria celeridade e a efetividade dessa recuperação dos créditos públicos. Esse é um segundo fundamento. Segundo fundamento muito importante. Além disso, essa própria suspensão que se dá automática, ela também fere outro princípio. Fere o princípio, o próprio recurso repetitivo, na verdade, decidido pelo STJ, que para que se suspenda a execução fiscal, é necessário ter garantia e é necessário ainda ter uma tutela provisória, uma fumaça do bom direito, um perigo da demora. Foi justamente que foi decidido no recurso repetitivo 127-827, 127-827 pelo STJ. Felipe, mais um fundamento. Ainda é importante que você trate distinções. Existe uma coisa que é responsabilidade tributária. Existe outra coisa que é desconsideração da personalidade jurídica. Eu só posso aplicar a desconsideração nesses casos por quando há dois fundamentos. Existe um aspecto positivo, aspecto positivo que haja abuso de poder, desvio de finalidade, confusão patrimonial, e um aspecto negativo, que eu responsabilizo esse sócio caso não haja nenhuma norma de imputação de responsabilidade. No caso, nós temos a responsabilidade tributária, e a responsabilidade tributária já dispõe norma de responsabilidade para que esse sócio responda pela dívida. Então, são institutos em que, apesar de haver a mesma finalidade, eles têm origens, têm origens comuns, mas têm é, pressupostos distintos. Então, observe que existe essa diferença. Além, para somar, eu queria deixar expresso com vocês, que é justamente o enunciado número 6 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e também o enunciado 53 do Fórum de Execuções Fiscais, que entende que essa responsabilidade tributária ela, do artigo 135 do CTN não se aplica ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Gostaria de deixar bastante claro, é importante que vocês percebam, esse tema ainda é polêmico, mas existem essas duas contraposições, o TRF2 e o TRF4, também vão no mesmo sentido, de que há necessidade de garantia e de que também há uma distinção entre a responsabilidade tributária e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tudo bem, meus amados? Entenderam mesmo? Ninja ou finja, né? Aquela coisa, vamos, vamos ver se vocês estão, estão sabendo, estão afiados, esse tema é muito polêmico e é capaz de cair na sua prova. Então, vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre competência Felipe, a quem compete? Quem é o juízo competente para receber essas execuções fiscais? Via de regra, meus queridos, o juízo competente é o juízo de primeira instância. É o juízo de primeira instância. É o juiz estadual ou o juiz federal. O juiz federal que há disposição no artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. No artigo 109, inciso 2, via de regra, essa competência se dá na primeira instância pelo juiz federal, naquele rol de competências previsto no artigo 109, inciso 2. Felipe, é, primeira instância, mas será que era possível haver uma execução fiscal proposta originariamente, originariamente no Supremo Tribunal Federal? Será que era possível? E aqui é importante que vocês observem, existe sim essa possibilidade. Se você observar o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, enuncia que, havendo Estado estrangeiro, o organismo internacional litigando com a União, Estado, DF, existe possibilidade de que seja intentada originariamente a ação de execuções fiscais na competência originária do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, Felipe, me dá um exemplo, eu não estou entendendo, estou falando que pode no Supremo, beleza. Vou te dar um exemplo que não tem a ver com a competência originária do Supremo, mas foi um STJ que decidiu esse caso. Digamos que há uma execução fiscal do município do Rio de Janeiro, município, município do Rio de Janeiro, contra o consulado da Argentina, contra o consulado da Argentina, que não pagou, que não pagou uma, uma taxa de limpeza, de, uma taxa de limpeza pública, uma taxa domiciliar de lixo, perdão, uma taxa domiciliar de lixo, e também o IPTU. E, a partir desse momento, quando houve essa propositura pela ação da execução fiscal do Ministério do município do Rio de Janeiro contra o consulado da Argentina, propondo a cobrança de PTU e a cobrança de uma taxa domiciliar de lixo, houve ao juiz de primeiro grau extinguir de ofício, extinguir de ofício dizendo, esse caso é imunidade. 
E como é que é essa imunidade, Felipe? É o seguinte, para estados estrangeiros e organismos internacionais, existem dois tipos de imunidade. A imunidade de jurisdição e a imunidade de execução. Imunidade de jurisdição e imunidade de execução. A imunidade de jurisdição, ela quer dizer justamente naquela possibilidade de que você não seja processado, de que você não possa ser processado, esteja uma ação intentada contra você. Essa imunidade de jurisdição, ela se divide em, nos atos de império e nos atos de gestão. Os atos de império são aqueles atos em que há um poder de império. Então, nos atos de guerra, nos atos em que há indeferimento de asilo político, os Estados estrangeiros, eles têm imunidade de jurisdição no que tange aos atos de império. Porém, eles não têm imunidade de jurisdição no que tange aos atos de gestão. Felipe, o que, que, que é ato de gestão? Ato de gestão é simplesmente os atos em que há uma necessidade de que haja um contrato meramente privado, ele deixou de pagar a conta de luz, por exemplo. Então, nesses casos, não significa, não significa imunidade de jurisdição quando há a prática de atos de gestão. A imunidade de execução, a imunidade de execução já significa a possibilidade de que não seja constrito patrimonialmente a satisfação forçada por uma ação de execução fiscal. A imunidade de execução, meus amados, todos os organismos internacionais e Estados estrangeiros têm, por regra da Convenção de Viena. Então, nesse caso, nesse caso que eu te falei, do município propor uma ação contra o consulado para cobrar IPTU e para cobrar taxas, que nesse caso a taxa domiciliar de lixo, existe a possibilidade, sim, de que ele não cobre IPTU, pois há a Convenção de Viena dizendo que não há pagamento de impostos. Por outro lado, no que tange essa taxa domiciliar de lixo, inclusive prevista na súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, existe sim essa possibilidade de pagamento. Existe sim essa poss possibilidade, pois há um serviço específico e divisível. Nesse mesmo sentido, no RO 138 de Rio de Janeiro, o STJ entendeu que, nesse caso, não poderia o juiz extinguir de ofício essa ação de execução fiscal. O que, é que poderia o juiz fazer? De início, segundo no mesmo sentido do que entende a ação civil originária, a CO 645, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, é possível que esses estados estrangeiros, em que pese haja uma imunidade de execução, ele possa renunciá-la. Ele pode renunciá-la. Logo, antes de você extinguir a execução de ofício, o juiz, é necessário que você intime a, o estado estrangeiro para saber se ele quer renunciar essa imunidade de execução. Foi assim que decidiu o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Vamos adiante. Meus carados, meus, camados, meus amados, perdão, estou querendo que vocês fiquem bastante à vontade. Esse tema é, são muitas informações, Felipe, eu sei, mas é importante que você tenha atenção, pois isso aqui é muito relevante. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre competência, além de competência federal delegada. A competência federal delegada, meus queridos, o que é, que é isso? Se você observar o artigo 109, parágrafo 3 da Constituição Federal, o artigo 109, parágrafo 3 dispõe a possibilidade de que sejam delegadas as competências da Justiça Federal ao Juiz Estadual, quando houver previsão em lei. É o final que eu quero saber, 109, parágrafo 3 o final. Se você prestar atenção no final, foi ela, justamente essa disposição da Constituição Federal, que recepcionou, que recepcionou a Lei 5.010, de 1966, que no seu artigo 15, inciso I, trouxe a possibilidade de que haja uma propositura, haja uma propositura de uma ação de execução fiscal na Justiça Estadual, se não houver comarca da Justiça Federal como domicílio do executado. Então, é possível que, se, por exemplo, eu vou propor uma ação de execução fiscal União, que o domicílio do contribuinte seja, por exemplo, em Mogi das Cruzes e São Paulo, e se em Mogi das Cruzes e São Paulo não existe Justiça Federal lá, ele pode propor na Justiça Estadual. O Juiz Estadual age como se Juízo Federal fosse, como se Juízo Federal fosse. E, propriamente, a doutrina critica, não é uma competência federal delegada, não é a competência que se delega, é apenas a transferência do exercício, a transferência do exercício dessa competência por razões de amplo acesso à justiça, para estar mais perto do domicílio do contribuinte, para estar mais perto, possivelmente, do seu patrimônio. E, nesse mesmo sentido, os recursos intentados, portanto, dessa justiça estadual, que age como juízo federal fosse, vão para o TRF, TRF respectivo, não vão para o Tribunal de Justiça, pois esse juiz age como se juiz federal fosse. É importante que você grave essa informação. Tudo bem, meus queridos? E a grande importância aqui que se trata sobre esse tema de competência federal delegada é que, recentemente, houve uma revogação dessa disposição. Houve uma revogação, segundo a Lei 13.043, 13.043 de 2014, extinguiu essa competência federal delegada no final de 2014. E a primeira pergunta que se faz é, ô Felipe, se houve uma extinção dessa competência federal delegada, ou seja, ainda que o, dom, o domicílio do contribuinte não tenha justiça federal, deve-se propor na justiça federal. Hoje, não tem mais essa vigência da competência federal delegada. 
E o que aconteceu com os processos, Felipe? O que aconteceu com os processos que estavam tudo lá, chegou essa lei, eu mandei todos os processos para a Justiça Federal. Como é que houve o trâmite? E aí, meus queridos, muito cuidado, muito cuidado. Pois, se você observar, houve uma disposição no artigo 75 dessa lei 13.043 de 2014, houve a menção que apenas os novos processos, apenas os novos processos que serão intentados na Justiça Federal. Não se promoveu o deslocamento de todos esses processos que estavam tramitando anteriormente a vigência da lei para a Justiça Federal. Eles continuaram na Justiça Estadual. Só a partir de 14 de 11 de 2014, agora, a intenção, o intento, a, a finalidade é que seja proposta na Justiça Federal, embora não haja o domicílio do contribuinte. Tudo bem? Presta atenção nisso, tá bom? Vamos lá. Pessoal, Passando para outro tema, é importante que a gente perceba que, via de regra, a competência é da Justiça Federal ou Estadual, mas existe possibilidade de haver competência da Justiça Eleitoral, por exemplo. A Justiça Trabalhista, isso mesmo. A Justiça Eleitoral ela pode cobrar multas eleitorais em execução fiscal. Seria o conflito de competência do STJ decidido 23.132, a possibilidade de cobrança de multa eleitoral, sendo o juízo competente a Justiça Eleitoral. Também pode ser trabalhista. Né? A justiça trabalhista, se você perceber, a disposição no artigo 114, inciso 7 da Constituição Federal, fala que as penalidades administrativas impostas para esses órgãos de fiscalização devem ser propostas na justiça trabalhista, essas execuções fiscais. Por fim, para a gente encerrar a competência, é importante que você perceba competência territorial. A competência territorial, onde, onde eu proponho essa execução fiscal, Felipe, domicílio do contribuinte, é a aplicação expressa do artigo 46, parágrafo 5º do novo Código de Processo Civil. Não há disposição, meus queridos, na lei de execução fiscal. Se não há disposição na lei de execução fiscal, eu aplico a teoria de diálogo das fontes. Eu aplico a teoria de diálogo das fontes. Eu aplico a subsidiariedade do novo Código de Processo Civil. Eu aplico a teoria da especial. Eu aplico o novo Código. E nesse quesito, então, você deve alegar deve ajuizar a sessão da execução fiscal no domicílio do contribuinte, é via de regra o que dispõe o artigo 46, parágrafo 5º. E se depois, Felipe, e se depois que eu proponho a execução fiscal, o contribuinte se muda, ele morava lá em Mojo das Cruzes, eu propus e depois, ele, seis meses ele muda, ele vai morar na capital. A sessão da execução fiscal agora ela vai para a capital? Não, amigos, não, amigos. É o princípio da perpetuatio judiciones, artigo 43 do Código de Processo Civil. Considera-se o juízo competente a data da propositura da demanda, quando se propõe, se houve uma modificação de residência, isso é irrelevante, isso é irrelevante, é o que dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil. Pessoal, a gente está encerrando a parte de competência, vamos falar agora sobre fase judicial da execução fiscal. É importante que você perceba que do artigo 6º ao 5º ao 15 nós vamos falar sobre como se dá o ajuizamento da execução fiscal. A juíza, se a execução fiscal, o juiz recebe, se dá um despacho, ele diz quais são os efeitos, a possibilidade de você se defender ou não se defender. Então, existe agora o procedimento de execução fiscal, é o que nós, você vai conferir a partir de agora. E nesse mesmo sentido, antes disso, eu gostaria de perguntar a vocês, gostaria, na verdade, de chamar a pergunta dos nossos queridos telespectadores. Por gentileza, vamos prestar atenção. Eu gostaria de saber se é necessária indicação de CPF, RG ou CNPJ da parte executada na execução fiscal. Muito bom, meus queridos, muito bom. É necessário que eu indique o CPF e o CNPJ durante essa petição inicial, essa fase judicial da execução, é necessário que eu indique o CPF e o CNPJ quando eu propor essa execução fiscal. E aqui é importante que você observe o artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais, dispõe quais são os requisitos da petição inicial. E ela é bastante simples, bastante simples. Basta que você junte a CDA, você faça o endereçamento a qual o juízo competente, faça os pedidos e o requerimento para a citação. A, a, a simplicidade de como se propõe essa execução fiscal. A CDA contém tudo. E como você pode ver, se você observar o artigo 2º, parágrafo 5º, ela diz o que é que deve conter esse termo de inscrição indivisativa. E a CDA é um próprio espelho do termo de inscrição. Então, Felipe, a resposta para essa pergunta é não. Não é possível. Não é possível que haja indicação do CPF e CNPJ. Mas, Felipe, eu estava vendo aqui minhas anotações. E dentro do artigo 319, 319, esse é o segundo do Código de Processo Civil, ele dispõe que, para que eu proponha a petição inicial na execução civil comum, é necessário, sim, no procedimento ordinário, que eu indique o CPF e CNPJ. Foi a disposição nova do novo Código de Processo Civil. Eu devo aplicar na execução fiscal? Meus amados, não. Meus amados, não pois aqui vigora de novo esse princípio da especialidade. A especialidade diz quais são os requisitos que são compostos para que se proponha a execução fiscal. E não há, nesse requisito da petição inicial, essa indicação ao CPF e CNPJ. Esse entendimento, inclusive, ele é sumulado. Súmula 558 do STJ. Respondendo a pergunta, não é necessário CPF e CNPJ, pois há a súmula 558 do STJ. Tudo bem, meus queridos? Vamos adiante, por gentileza. É importante agora que vocês percebam, como eu te disse, essa fase judicial da execução, a gente propõe a ação da execução fiscal. Quando nós propomos, há uma possibilidade de que esse juiz ele dê um despacho. 
deferindo a inicial ou não deferindo, ou indeferindo essa petição inicial. Então, a partir do momento que há no artigo 7 o despacho do juiz, esse despacho não é tão simples quanto se parece, esse despacho é um pois, é um pois, pois o juiz dá o despacho para a citação, ele dá ainda a possibilidade de que você possa ter um auto de penhora, um termo de penhora, você expropria os bens do executado, caso ele não pague no prazo de cinco dias, ou caso ele não garanta a execução fiscal, e ainda assim você confere o poder que um oficial de justiça a, a registre no cartório de registro de imóveis e ainda avalie o valor do bem. Então, esse artigo 7º, ele dá amplos poderes. É isso que torna esse procedimento da execução fiscal mais sério e eficaz e diferenciado do rito de procedimento comum. Fique ligado nisso. A diferença do artigo 7º é que há um plus, há um plus a mais. Existem mais possibilidades do que ser apenas um mero despacho de citação. Tudo bem? Além disso, gostaria de falar com vocês sobre o artigo 8º. Artigo 8º, parágrafo 2º da Lei das Execuções Fiscais. Ela promove, e se você está lembrado, na nossa aula passada, nós falamos sobre a suspensão da prescrição prevista no artigo 2 o parágrafo 8º da Lei das Execuções Fiscais. Aqui, nós vamos falar do artigo 8º, parágrafo 2º. Esse artigo 8º, parágrafo 2º, ele fala sobre interrupção de prescrição. Interrupção de prescrição. Lembra-te, lembra-te, nós falamos... Interromper prescrição em matéria de direito tributário é matéria versada apenas sobre lei complementar, sobre lei complementar. E por isso que aquela suspensão da prescrição de 180 dias previsto na lei das ações fiscais não se aplica para dívidas tributárias, apenas para dívidas não tributárias. Mas nesse caso, Felipe, nós temos a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz. Assim que o juiz despacha a interrupção da prescrição, é assim que dispõe a lei das ações fiscais. Veja, se você olhar, é, aqui fazer uma modelação. Ah, o que dispõe sobre a interrupção da prescrição é a própria CTN, como é a lei complementar. O artigo 174 também fala que é o mero despacho do juiz. E esse posicionamento foi decidido pelo STJ da seguinte forma. Não é o mero despacho do juiz que interrompe a prescrição. Não é o mero despacho do juiz. Sim, é o despacho do juiz mais retroativo à data proposição da demanda. Filipe, eu não entendi nada. Veja, o STJ, justamente no RESP 112-0295, 112-0295, decidiu, em sede de recurso repetitivo, que deve-se interpretar conjuntamente o artigo 174 do CTN com o artigo 219, parágrafo 1 do Código de Processo Civil de 73. O que interrompe a prescrição retro, é, é, a, é o despacho do juiz, mas retroativo à data de propositura da demanda. Significa em efeitos práticos. O que interrompe é quando eu proponho a ação na execução fiscal. Felipe, você não me explicou o porquê. Amados, quando eu proponho uma ação na execução fiscal, via de regra, nós temos a propositura da demanda na, no cartório, e aí, depois que passa nesse cartório, ainda vai subir esse processo para a vara, vai ficar amontoado lá no, no, no tamanho de petição inicial que tem para o juiz despachar. Depois disso, só, digamos, daqui a um, dois, três meses, às vezes muito mais tempo, o juiz dá esse despacho. Então, seria justo eu punir a prescrição, pelo, que é uma inércia do exequente, por uma demora do juiz, por uma demora do Poder Judiciário, por demora que é própria da máquina pública, que está muito assoberbada. Então, nesse mesmo sentido, foi justamente isso que considerou. Para efeitos práticos, se considera que essa interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz retroativo à data proposta da demanda. De modo que, o que importa para que você grave é que o, o que vai interromper, de fato, a prescrição é quando você propõe a petição inicial, quando você propõe a execução fiscal. E aqui eu queria trazer um caso, o um caso já foi pro, caso, cobrado na OAB. Na segunda fase do OAB em direito tributário, foi uma pegadinha, na verdade. Ele dizia o seguinte, ah, eu tenho uma ação em que o prazo prescricional via de regra cinco anos para você propor essa execução fiscal e a gente promove a execução fiscal faltando cinco dias. Faltando cinco dias para completar os cinco anos, eu promovi. Mas, é, passou-se um, dois, três meses e só depois de três meses, quando tinha cinco anos e três meses, o juiz despachou a petição inicial. E aí? Prescreveu ou não prescreveu? O prazo é de cinco anos. Se você for interpretar friamente a disposição, você entende que é com o despacho do juiz que se interrompe. Se o despacho do juiz foi com cinco anos e três meses, está prescrita. E aí era grande pegadinha, meus amados. Se você não tiver essa anotação, que o despacho do juiz interrompe a citação, mas retroativa da proposição da demanda, você cai nessa pegadinha. Então, fique ligado, fique ligado que isso é muito importante. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de falar com vocês agora sobre a possibilidade de que você haja sobre como se dá essa citação. Como se dá a citação? O artigo 8º é belíssimo, ele é belíssimo, o artigo 8º da Lei das execuções Fiscais. Ele dispõe como eu faço essa citação, ele dá várias modalidades de citação. E se você olhar, esse, justamente esse artigo 8º, ele fala que a citação deve ser dada no prazo de 5 dias para que você pague ou que você garanta, para que você pague ou você garanta. O artigo 929 do Código de Processo Civil para as execuções de títulos executivos extrajudiciais diz que o prazo é de três dias, então não confunda. Na execução fiscal, o prazo é de cinco dias, segundo o artigo 8º. 
via de regra, se você interpretar o artigo 8º, você vai perceber que a prioridade é a citação por carta com aviso de recebimento. Por carta com aviso de recebimento. Depois disso, se a carta não retorna, por exemplo, no prazo de 15 dias a essa agência postal, se não retorna no prazo de 15 dias, nós temos a citação por oficial de justiça. E é belíssimo a possibilidade, como diz a Lef, é, quando você prevê essa possibilidade de que a citação, ela não pode ser feita aqui por hora certa. Como falamos na aula 1, não pode ser feita a citação por hora certa prevista no Código de Processo Civil, pois a LEF não dispõe sobre isso. E se a LEF não dispõe, não cabe a citação por hora certa na lei de execuções fiscais. É o melhor entendimento da doutrina nesse ponto. Felipe, como é que se dá a citação de pessoa que mora fora do país? Eu quero saber se você está lembrado, a gente comentou, quando a pessoa está fora do país, vê de regra no processo civil, é por carta rogatória, por carta rogatória. Aqui na lei de execuções fiscais, não. A citação está por edital, é uma modalidade diferente, é uma modalidade diferente, meus queridos. Então, nós não aplicamos a citação por carta rogatória prevista no Código de Processo Civil na Lei de Execuções Fiscais. Tudo bem? Vocês estão falando muito rápido, eu sei que você tem um sotaque meio matuto, mas, por favor, compreenda, compreenda que é importante você entender esse conteúdo, é muito relevante. Além disso, falando sobre as modalidades de citação, nós temos a carta com aviso de recebimento, nós temos o oficial de justiça e depois nós temos a citação por edital. Ah, Felipe... É, é muito importante vocês entenderem essa história, né? É, a Fazenda Vira e Regra, antigamente, ela tinha a necessidade, então, ela tinha uma preferência, talvez, de pedir a citação para a Logo, era mais vantajosa para ela. Por quê? Porque a Vira e Regra, quando você é citado por cinco dias para pagar ou garantir, o que acontece, muitas pessoas elas querem fraudar o fisco e elas vão dilapidar o seu patrimônio, elas vão esconder o seu patrimônio. E, nesse mesmo sentido, você traz a possibilidade, então, de que, citando para a Itaú, e muitas pessoas não veem uma citação para a Itaú, você tem a possibilidade de achar esse patrimônio, de fazer um bacenjo e de conseguir a construção patrimonial. Então, o que é que aconteceu? O SJ interpretou que esse artigo 8º, ele deve ser interpretado, deve ser visto como a possibilidade de que você perceba que deve ser feita a ordem que está no artigo 8º. Não posso, de primeiro, querer a citação para a É o que dispõe, meus amados, a própria súmula do STJ, súmula 414 do STJ. Ela diz que a citação para a deve ser feita como última rátio, como a última razão, como depois de não esgotar todos os meios, mas pelo menos tentado todos os meus, carta com aviso de recebimento, oficial de justiça, depois, sim, a citação para a É assim que dispõe a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, é importante que eu fale para vocês a necessidade de que, se você está vendo que a citação prioritária ela é a última rádio, é a última razão, depois de tentar tudo, eu também vi aqui uma pegadinha do AB. A pegadinha do AB, num caso prático, que ele falava justamente isso. Dizia que você era citado para ele tal, depois houve constituição patrimonial. Dava um caso bem grande. Se você não percebeu isso, a sua primeira citação foi para ele tal. E a primeira citação para ele tal não pode ser feita. Ela é nula. Portanto, essa constituição patrimonial posterior foi feita por citação para ele tal, se não foi tentado outros meios ou justificado pela Fazenda a necessidade de que seja feita a citação para tal direta. Porque se a Fazenda provar, pelo menos pelo artigo 8º, o primeiro, de que, olha, é, esse cara não estou conseguindo achar ele a todo custo, já comprovei aqui, já teve vários processos, então, realmente, para não ter atos inúteis, cito para ele tal. Mas, nesse caso, a Fazenda está comprovando pelo artigo 8º, o primeiro, essa faculdade que se dá assim que você lê a Lei das Execuções Fiscais. Além disso, meus amados, é importante que eu faça um, que, um questionamento a vocês. É, ô, Felipe... Se esse cara for citado para aí tal, eu fiquei, eu fiquei questionando aqui, não tem nada a ver com ela, não tem tudo a ver. Se eu, se eu fiquei pensando aqui, se eu fui citado para aí tal, se tu para aí tal, você não, geralmente não vê, você vai ver diário oficial, a maioria das pessoas não leiam isso. Então, se a pessoa é citada para aí tal, o que é que acontece? Eu fico sem defesa no processo, ninguém vai me defender, o que é que acontece? Bom, é aqui, meus queridos, que nós aplicamos novamente o Código de Processo Civil. A teoria de diálogo das fontes, a famosa TDAH, que é idealizado por Eric James, trazido por Caldelima Marx e foi aplicada um parecer a PFN fantástico, do Dr. Paulo Mendes. Nesse sentido, eu posso sim aplicar essa possibilidade de que seja nomeado um curador especial. Seja nomeado um curador especial. Artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil. Artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil fala que quando você for citado, você for revel, nomeia-se um curador especial. E nesse caso, é também o que dispõe a súmula 196 da STJ. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que era possível essa aplicação na Lei das Execuções Fiscais. Tá bom, Felipe, mas o cara é citado por Arital, eu cito por Arital, nomeio um curador especial, esse curador especial vai me defender, certo, tudo bem. Mas você vai me falar, você já falou que os embargos necessitam de garantia. Os embargos necessitam de garantia. Esse curador especial, Felipe, ele vai apresentar garantia, então ele vai tirar o dinheiro do próprio bolso e vai lá, toma, vou aqui, garanto e agora eu me defendo. Não, isso não é justo, isso não é razoável. Foi justamente isso que entendeu o Superior Tribunal de Justiça. No RESP, no recurso repetitivo, disponibilizado pela, pelo STJ, foi justamente o RESP 1.110, 1.110, 548. 1.110, 548. 
esse curador especial, ele não precisa de garantia para embargar. Tudo bem, meus amados? Está tudo certo? Ninguém quer usar a cadeira, não. Está todo mundo entendendo. Estou falando muito rápido, mas é importante que você perceba. A lei das execuções fiscais ela é belíssima. Ela é belíssima. E com o novo Código de Processo Civil, então, tem a, a, a mais celeridade, mais eficácia a esse dever fundamental de pagar tributos que hoje existe no nosso Código Tributário Nacional. Gostaria de chamar agora, por gentileza, a nossa segunda pergunta. É possível a verbação da execução fiscal em cartório de registro público? Ótimo, meus amados, essa pergunta é espetacular, é espetacular. Isso porque eu posso averbar a uma ação de execução fiscal proposta no cartório de registro de imóveis, eu posso averbá-la. É, qual a finalidade, Felipe disse, qual a finalidade de eu averbar é, uma ação que eu propus no cartório de registro de imóveis? A finalidade, meus queridos, é puramente dar conhecimento a terceiros, é dar conhecimento para que todos tenham ciência de que existe uma ação correndo contra você. E o Código de Processo Civil, ele faculta essa possibilidade nas execuções normais, execuções de procedimento comum, sem ser execução fiscal. E a pergunta que se faz é, Felipe, eu posso averbar a execução fiscal que eu propus no cartório de registro imóveis para que todos tenham ciência? E aqui eu vou te falar, meus queridos, depende. A, além da pergunta ser um pouco polêmica, mas depende. Se for para os créditos tributários, se for para os créditos tributários, se for para dívida ativa, inscrição em dívida ativa e débitos tributários, não é necessário. Felipe, não estou entendendo por que não é necessário para a dívida ativa tributária. Simples, meus queridos, simples. A fraude à execução fiscal em dívida tributária se dá o marco temporal a partir da inscrição em dívida ativa. A partir da inscrição em dívida ativa, nós falamos isso na aula 1, falamos na aula 1 os quatro requisitos, os quatro efeitos da inscrição em dívida ativa, então bastante atenção, pois a partir do momento em que há inscrição em dívida ativa, que é bem antes, olha, que é bem antes da, de entrar com essa execução fiscal, a partir da inscrição eu tenho fraude à execução fiscal se eu dilapidar meu patrimônio, se eu jogar meu patrimônio para outros terceiros, enfim, se eu de alguma forma transferir esse meu patrimônio. Nas dívidas tributárias, a partir do efeito é da inscrição em dívida ativa, é o artigo 85 do CTN. Tá bom, Felipe, eu entendi, eu entendi que é o artigo 85 do CTN. E se você perceber, a averbação na execução fiscal, ela se dá em caráter posterior. Ela se dá, portanto, depois que você entra com a ação, então é muito depois. Por isso que não vale a pena, por isso que não é razoável, por isso que não é entendível aplicar essa disposição para as dívidas tributárias. E para as dívidas não tributárias, Felipe, é possível aplicar para as dívidas não tributárias? É aqui reside um ponto polêmico. Aqui reside um ponto polêmico. É importante que essa disposição que você veja do artigo 828, parágrafo 4 diz que essa presunção após a verbada é absoluta. Mas ela vale para as dívidas não tributárias, Felipe? Eu posso averbar? Bom, um ponto polêmico. Se você observar, o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Execuções Fiscais, ela permite que, de certo ponto, em a doutrina, você pode interpretar que a, a própria inscrição em dívida ativa seja um marco também de fraude para as dívidas não tributárias. Porém, a outra parte da doutrina que não entende assim. Não entende assim. Entende que o um marco temporal para as dívidas não tributárias seria com a citação, seria com a citação, então, salvo comprovado uma fé. Então, para as dívidas não tributárias, a doutrina que entende, sim, que essa verbação da execução fiscal seria razoável, seria lícito, portanto, seria justo você averbar, porque a partir daí nós configuramos para a execução fiscal e não com a citação, porque primeiro você propõe a execução, se for averbo, eu estou averbando antes da citação, então, via de regra, existe uma melhor, existe um posicionamento benéfico, portanto, eu posso aplicar a averbação da execução fiscal para as dívidas não tributárias. Tudo bem, meus amados? Estamos prosseguindo aqui no assunto e eu gostaria de falar com vocês rapidamente, rapidamente, sobre fraude à execução fiscal, sobre fraude à execução fiscal e cível, que tem diferenças, que são institutos distintos. Por que, Felipe? De início, de início logo para você arrematar, arrematar esse assunto. Eu não aplico a súmula 375 do STJ para as dívidas tributárias. Veja, faça uma conexão de ideias. Por que eu não aplico a súmula 375 do STJ? Porque ela diz que para configurar a fraude à execução cível, a fraude que é justamente os atos em que você aliena ou grava de ônus real o seu patrimônio, a partir, se você dá a leitura do artigo 792 do Código de Processo Civil, você vai perceber que a partir do momento que eu alieno ou gravo de ônus real, quando eu tenho conhecimento da demanda, eu estou fazendo uma fraude à execução cível. Mas, por outro lado, na fraude à execução fiscal, eu não aplica a súmula 375 do STJ, pois essa dispõe que, via de regra, é, você comete fraude quando é citado. Quando é citado, quando tem conhecimento da demanda. Ou seja, a fazenda deve comprovar uma má fé sua após citado. Eu não aplico as execuções fiscais tributárias, pois o marco temporal é a inscrição em dívida ativa. É o que prevê o artigo 85 do CTN. Logo, eu não aplico essa súmula 375 do STJ para a fraude à execução fiscal, apenas para as execuções cíveis. E aqui chega a um ponto polêmico novamente. Um ponto polêmico, Felipe. Você adora falar de divergência. Não, meus amados. Eu estou falando do novo Código de Processo Civil de 2015, em que ainda há muita coisa indefinida. 
se observar, ob se você observar, o artigo 792, parágrafo 3º, 792, parágrafo 3 do novo Código de Processo Civil, dispõe que, a partir do momento em que você, a partir do momento em que você é, cita uma pessoa jurídica, digamos em 2010, estamos em 2010, e se em 2013 nós redirecionamos para um sócio-gerente, redirecionamos a execução fiscal, como ele tem um ato ilícito, e eu imputo essa responsabilidade a ele, vem de regra, se ele vendeu um imóvel em 2012 ou em 2011, esse sócio-gerente, isso configura fraude. É o que dispõe o artigo 792, parágrafo 3 do novo Código de Processo Civil, conta-se a partir da citação da pessoa jurídica. Assim também, assim também é o enunciado 52 do, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Conta-se a partir da citação do devedor originário. Por outro lado, por outro lado, o STJ decidiu, com base no Código de Processo Civil de 73, ou seja, no Código passado, que, nesse caso, quando há um redirecionamento feito em 2013 e a citação da pessoa jurídica em 2010, só se configura a fraude e a execução fiscal quando esse sócio vende a partir do momento em que ele é citado, ou seja, só depois de 2013, tá? não antes de 2012, 2011, ou seja, indo em contraponto, indo em contraponto ao que dispõe o Código de Processo Civil de 2015. Mas é importante que você percebam, essa jurisprudência que eu vou citar agora, ela foi feita com base no Código de Processo Civil de 1973, não foi feito com base nesse artigo 792, parágrafo 3 do Código de Processo Civil, que ainda não foi apreciado pelo STJ-STF. O RESP, apenas para fins de registro, foi decidido, na verdade, no RESP 139, 139, 1830 de 2016. No RESP 139, 1830, foi decidido essa possibilidade de que, havendo o redirecionamento, conta-se a fraude a partir da citação do sócio quando há uma pessoa jurídica no polo ativo. Tudo bem? Vamos prosseguir? Bom, pessoal, é importante que a gente perceba a necessidade que a gente fala agora sobre o artigo, o artigo 9 do Código da Lei de Execuções Fiscais. O artigo 9 fala sobre o rol de garantia fala sobre o rol de garantia. E aqui é um ponto que eu vou trazer minha experiência, minha experiência prática para falar com vocês. É, a importância é que você perceba que você pode oferecer em garantia, vira e regra, o dinheiro, o dinheiro, o depósito, o, o termo alto de penhora, você pode simplesmente oferecer seus bens à penhora, você pode fazer um seguro garantia ou você pode oferecer uma fiança bancária. Você pode fazer o depósito em dinheiro, você pode fazer a própria, oferecer um bens à penhora, ou você pode simplesmente fazer seguro garantia ou fiança bancária. Felipe, aqui eu falo na qualidade de pessoa física, tá? Aqui eu falo na qualidade de pessoa física. Isso é muito importante. A, a melhor garantia a ser oferecida é o dinheiro. É o dinheiro. E as pessoas vão achar que eu estou falando na qualidade de procuradora fazendo. Mentira. Por que o dinheiro, Felipe? O dinheiro é bom para as duas partes, tanto para a fazenda, como para o contribuinte, como para o executado. Por quê? Isto porque o dinheiro é uma maravilha, meus amigos. É uma maravilha. Não há risco de você complementar esse dinheiro. Não há risco de você ter que oferecer depois o um reforço. Se você observar o artigo 9, parágrafo 4 da Lei das Execuções Fiscais, ela diz que oferecer o dinheiro em depósito, você não precisa, não precisa se preocupar com juros e correção monetária. Eles cessam, eles não atualizam. Então, você corre o risco de, por exemplo, se você oferecer o dinheiro numa ação em 2010, em 2015, se não correr juros e correção monetária, esse valor é muito maior do que aquele valor em 2010. Digamos que era 100 mil em 2010, em 2015 pode ser 300. E você, se você oferece outro bem, essa dívida correrá ainda com juros e correção monetária. E aqui eu tenho um caso curioso, que eu tenho um caso curioso. Peço permissão para vocês, pra, pra, pela coloquialidade, pelo exemplo simples, rasteiro. O seguro garantia, o seguro garantia é a possibilidade de você ir no banco e falar, banco, é, garante essa dívida para mim aqui, garante esses 100 mil reais aqui em 2010 e se tudo der errado, você paga. Você paga quando transitar em julgado essa ação, porque eu quero apresentar meus embargos, eu quero me defender e o banco vai te garantir, quando ele garante é a possibilidade de você apresentar defesa, porque nós veremos no artigo 16, parágrafo 1 da Lei das Execuções Fiscais, que é a necessidade de garantia para que você embargue. E aí você chega no banco e fala, banco, eu estou aqui querendo pagar, mas eu não tenho dinheiro, me dá, toma 5 mil reais, oferece a, a fiança bancária, a fiança, oferece essa fiança bancária no valor de 100 mil reais, o banco, ó, ótimo, meu querido, não se preocupa não, se tudo der errado, você passa a sua vida toda me pagando, não se preocupa com isso não. Então, o banco está totalmente feliz com isso, porque é, vira e regra, se você, como eu falei, não, ainda corre juros e correção monetária. A ação que transita, que corre em 2010, mas que transita em 2015, aqueles 100 mil, meu querido, que você ia pagar, era, são 300 no futuro, são 300 mil reais, o que era 100 originariamente, ou seja, você está pagando a Selic aqui, juros e correção monetária, porque você não ofereceu depósito de dinheiro. E aí o banco, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pagar até os 300 mil reais. Ele vai pagar muito feliz. 
Porque ele vai pagar os 300 mil reais em 2015 e ele vai considerar que em 2010 você fez um, um contrato de mútuo com ele. Você pediu um empréstimo, não de 100 mil, de 300. E agora você vai pagar o juros de banco de 300 mil de 2010 a 2015. Aquilo que é 100 vira 500, meus amigos. Vira 500 mil. Então, por isso que se diz, né? Por isso que se diz que nada com banco se ganha. Nada com banco se ganha, meus amigos. É a mesma coisa que você dormir com capeta, você fazer uma aula desse com banco. Ele vai torcer ali, se ele pudesse, ele entrava como terceiro interessado e ficava, perde, 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 perde. É quase isso, é quase isso. Felipe, você está me amedrontando, eu não vou fazer nada com o banco, também não é assim, também não é assim. É importante que você perceba que existem casos vantajosos de você fazer esse, esse, essa fiança bancária com o banco. E que caso vantajoso seria esse, Felipe? Só falar essa desgraça aí. Meus amados, é possível que se você sabe que o seu direito é bom, que o seu direito é certo, que você vai ganhar sim barco da execução fiscal, que você sabe que aquilo é incondicional, que é uma taxa cobrada, que é um serviço específico de visível, que já foi declarado. Então, é mais fácil você, em vez de prender esses 100 mil reais, você dê 5 mil reais ao banco, ele ofereça a fiança bancária e, a partir disso, você possa simplesmente se defender, sabendo que você vai ganhar. Esse é o caso vantajoso. A fiança bancária é bom quando você sabe que é prudente que você ganhe. Por outro lado, se você sabe que está em dúvida, tem muito cuidado com a fiança bancária. Às vezes, é mais importante, é melhor, mais benéfico, você pedir um empréstimo ao banco e depositar em dinheiro. Por quê? Porque senão você vai pagar a Selic e depois os juros ao banco. Então, muito cuidado, muito cuidado com esse tipo de, seguro, de fiança bancária. Meus amados, mais um requisito é a possibilidade de seguro-garantia. O seguro-garantia foi trazido em 2014. Em 2014, houve a disposição do seguro-garantia pela Lei 13.043, de 2014. A Lei 13.043, de 2014, houve a possibilidade de oferecer o seguro-garantia. A jurisprudência da STJ entendia que não havia possibilidade de oferecer o seguro-garantia. Ela entendia que havia ausência de disposição legal. Como não há dispositivo legal, não poderia ser oferecido o seguro-garantia. O seguro-garantia, que tem as mesmas condições, as mesmas condições que há pela ofensa bancária. As mesmas condições, o que muda, na verdade, é só que é prestado pelas seguradoras. Apenas isso. Só que é importante que você perceba, essa aplicação legislativa, ela teve, teve efeitos imediatos, efeitos imediatos, de modo que é possível que você aplique a possibilidade de seguro-garantia, embora essas execuções fiscais sejam de 2012, 2011, 2010, entendeu? Você pode oferecer hoje o seguro-garantia numa execução fiscal que já foi ajuizada anteriormente em 2010, pois tem aplicação imediata. Foi assim que decidiu o STJ no próprio recurso repetitivo 121, se, é, desculpa, 150, 150, 81, 71, 150, 81, 71. Tudo bem? Felipe, uma dúvida que me surgiu aqui, por curiosidade, essa fiança, como é que ela deve ser oferecida? A portaria, tá? A portaria hoje no âmbito da União, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional dispõe sobre portaria como se deve dar essa apresentação dessa carta de fiança, mas a jurisprudência já entendeu um certo ponto, já entendeu um certo ponto que eu quero trazer para vocês. Não se presta, não se presta útil essa fiança oferecida quando ela tem prazo de validade determinado. Quando houver prazo de validade determinado, essa fiança não é útil, pois ela deve ter um prazo de validade indeterminado, pois, via de regra, as execuções fiscais demoram, meus amados. Então, preste atenção, tudo bem? Preste atenção nesse ponto, porque é, foi o RESP 121-126345. Gostaria, por gentileza, chamar nosso terceiro questionamento, nossos queridos e amados telespectadores. Eu gostaria de saber se é possível a penhora de um bem de família por dívida de PTU. Meus amados, meus amados, a possibilidade de penhora de um bem de família por dívida de PTU, a nossa querida aluna entra justamente no que falamos agora sobre o artigo 10. O artigo 10 é chamado penhora as portas adentro. Penhora portas adentro. O que é isso, Felipe? Você está... Não entendi o que é penhora a porta dentro. O artigo 10 diz que se você não paga no prazo de cinco dias, disposto no artigo 8º, quando você recebe essa citação do juiz falando, meu filho, você tem que pagar em cinco dias, ou pague ou garanta para que você possa apresentar futuramente a execução fiscal. Se você não faz isso no prazo de cinco dias, lembra-te, lembra-te, a citação tem um efeito plus. É possível que você seja citado, que faça um termo ao auto de penhora, o oficial de você vai lá nos seus bens imóveis e, e penhora simplesmente, a verba no cartório de imóveis, ainda pode fazer avaliação, então, nesse caso, Felipe, o artigo 10 dispõe que, respondendo a pergunta, a gente possa fazer essa penhora portas adentro se você não fizer nada, se você não fizer nada, não pagar dentro desse prazo. Mas, ela ressalva justamente a possibilidade que, do, dos bens em que a lei diga que são impenhoráveis, que a lei diga que são impenhoráveis. Então, Felipe, eu posso, a dívida de PTU é possível que eu penhore um bem de família, um bem meu, que a lei 8009, a lei 8009 de 1990 diz que é impenhorável, é possível que eu, que eu 
Sim, é possível sim, amigo. Por quê? Por quê, Felipe? Porque há a previsão em lei. A mesma lei 8.009, que garante o bem de família, ela também excepcionaliza no caso de dívidas de IPTU. É o artigo 3º da Lei 8.009, de 1990. Então, se você deixar de pagar a dívida de IPTU, meus amados, por mais que esse bem de família seja seu, seja único, você não tenha mais nenhum patrimônio na sua vida, não deixe de pagar a dívida de IPTU, não deixe de pagá-la, pois ela pode simplesmente fazer com que você sofra uma constituição patrimonial, adivinha a execução fiscal e seja penhorado seu bem de família, seu bem único, porque há uma exceção legal. Há uma exceção legal. É justamente o que dispõe o artigo 3 da Lei 8.009, de 1990. Meus amados, então, repisando, se você foi citado, você não ofereceu garantia, você não apresentou bens para poderem penhorar, você não apresentou depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, não ofereceu bens, é possível, portanto, agora que nós ingressamos nessa possibilidade do rol de penhora. O rol de penhora que deve obedecer a possibilidade de impenhorabilidade. Nós trataremos na aula seguinte sobre qual é o rol de penhora. Nós falaremos também como se dá, como se dá a possibilidade de fazer, a, como se dá a meio de defesa do contribuinte. Essa é a executividade, o que é os embargos de execução, tem efeito automático, não tem? Felipe, como é que se dá essa ordem de penhora? O que é que eu posso penhorar? O que é que eu posso, enfim, nós veremos tudo na, na aula que vem. E, a, além disso, eu gostaria de repisar o que nós tratamos hoje. Nós tratamos hoje sobre a possibilidade de que você veja como se dá os efeitos da citação, como se dá a interrupção da prescrição. Falamos do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é o ponto sublime dessa aula, que é o ponto sublime. É importante que você perceba como foi importante, no dia de hoje, você ver temas que são do novo Código de Processo Civil e que podem ser aplicados nas execuções fiscais. Além disso, apenas para fim de fechar, gostaria de deixar uma mensagem bem breve, bem breve. Na verdade, se você está tá em casa, você pode estudar, se você realmente tem essa possibilidade, entenda, entenda, pelo amor de Deus, estudar é um privilégio, você pode estudar, não tenha vergonha, vá atrás, corra, voe alto, tente de todos os modos, dê a cara a tapa, não tenha medo de cair, tenha certeza, tenha certeza que estudar é um privilégio na vida, você pode estudar, você não tem que ter vergonha disso não, você tem que ir atrás, e saiba demais, um sonho é construído com sangue só e muitas lágrimas, muitas lágrimas. Então vamos em frente, meus queridos, aguardo vocês na aula número 4, Fiquem com Deus e um forte abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br